ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബീഫ് കുറ്റിപ്പൊരിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് കുക്കറിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബീഫും തന്നെ വെള്ളം വന്നോളും ജസ്റ്റ് ബീഫും ഉപ്പും മാത്രം നമുക്ക് രണ്ട് വിസിലിന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബീഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് മിക്സിയിൽ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അര കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരണം നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫ് ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചില സൈഡ് മാത്രം ബ്രൗൺ ആയി പോവും എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫുൾ ആയിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വരണം അതുവരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ബീഫ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ആവേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ആണുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ സെയിം പാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നാല് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അളവിൻ്റെ പകുതിയാകുന്നത് വരെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായി ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ ബ്രൗൺ കളറായി വരണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ പകുതിയായിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വഴണ്ട് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് നന്നായി വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊതിനയില അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മല്ലിയിലയും അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് നമുക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ബീഫ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് നന്നായി ഇളക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും നന്നായി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരുവിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ക്രമീകരിക്കാം ഇത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബീഫ് കുത്തിപ്പൊരിച്ചതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണയും കുരുമുളക് പൊടിയുമാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ തക്കാളി തൊലിയോട് കൂടി മിക്സിയിലടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണിത് നമ്മൾ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം എന്നിട്ടിത് കുറച്ച് നേരം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റിൻ്റെ നനവൊക്കെ പോയി ഈ ബീഫും ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരണം അതുവരെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് പിന്നെ ബീഫാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇതേ സെയിം റെസിപ്പി നമുക്ക് മട്ടനിലും ചെയ്യാം സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് പത്തിരി ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട നാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും പോകും പിന്നെ ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന